നമസ്കാരം ദുബായ് വാർത്തയുടെ ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഗൾഫിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപതിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കേസുകളാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും വരുന്നത് ഇതോടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് യു എ യിലാണെങ്കിൽ നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേരിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് യു എ യിൽ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നായും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രോഗം ഭേദമായത് മൊത്തം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് എന്നുകൂടി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇതോടെ യു എയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി അഞ്ചായും ഉയർന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇത്രയധികം കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രാജ്യത്ത് ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം പേരിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിന്നാണ് ഈ നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നു മാത്രമല്ല രോഗം ഭേദമാകുന്നവരുടെ കണക്കുകൾ അതും ശുഭ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് മറ്റൊന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകളെല്ലാം മൈൽഡായിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് എന്നുകൂടി അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആശങ്കയുണ്ടാകാം പക്ഷേ അവർക്കും പലതരത്തിലുള്ള രോഗബാധ അതിൻ്റെ കൂടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൂടി വന്നത് ആണ് മരണത്തിന് കാരണമായത് എന്നാണ് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ മരിച്ച ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ കരൾ രോഗം അടക്കമുള്ള ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളടക്കമുള്ളവരായിരുന്നു എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും യു എയിൽ ഈ ഒരു കർവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ രോഗി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു വർധനവ് അടുത്ത രണ്ട് മുതൽ നാലാഴ്ച വരെ കൂടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ളവരൊക്കെ സൂചന നൽകുന്നത് അതിനുശേഷം അതിലൊരു കുറവുണ്ടാകും എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി രാജ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാം അതിൽ ദുബായ് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ മൂവായിരം പേർക്ക് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഫീൽഡ് ആശുപത്രിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ആശുപത്രികൾ കൂടി തുടങ്ങുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ദുബായിൽ മാത്രമല്ല പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇതിനകം തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു പല റിസർച്ചുകളും പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നല്ല ഒരു മാർഗമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് യു എയും ചികിത്സ രീതികൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പതിനായിരം ടെസ്റ്റുകൾ ദിവസേന നടത്താൻ തരത്തിൽ യു എയിൽ ഡ്രൈവ് ത്രൂ ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്ററുകൾ അടക്കം തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും ഒരു വർധന ഉണ്ടാകും എന്നു തന്നെയാണ് അധികൃതരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ നാലായിരത്തിനും അയ്യായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള ഫീൽഡ് ആശുപത്രികളാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് വരുന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതും പ്രവർത്തന സജ്ജമാകും എന്നുകൂടി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആകസ്മികമായി നമുക്കൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടാൻ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് അധികം സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും പക്ഷേ യു എയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു മറ്റ് രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പുരോഗമിക്കുകയുമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ വ്യാപനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ രാജ്യം എടുക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കാലതാമസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരാതികൾ സങ്കടങ്ങൾ ആശങ്കകൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം കണ്ടു ആ രീതിയിലുള്ള ആശങ്കകൾക്കും വിഷമങ്ങൾക്കുമൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി ഒരുക്കുകയാണ് എന്നുകൂടി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേ ഹോം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അധികൃതർ പറയുന്നത് അബുദാബിയിൽ നിന്നും ദുബായിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു വിലക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിലേക്ക് ഈ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് ഒരു നിയന്
അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ അബുദാബിയും ഇത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കാരണം എമിറേറ്റിലുള്ള ബ്ലൂ കോളർ വർക്കേഴ്സിനെ മറ്റ് എമിറേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് അബുദാബിയിലേക്കും പ്രവേശനമില്ല അതേ ഒരു നയം ദുബായും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ യു എയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് യു എയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം ഒരു ചുരുങ്ങൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഐ എം എഫ് പറയുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നോടുകൂടി മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു വർധനവ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുകൂടി ഐ എം എഫ് വിലയിരുത്തുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇത്തവണ മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനത്തിന്റെയും ഖത്തറിൽ നാല് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനത്തിന്റെയും കുവൈറ്റിൽ ഒന്ന് ദശാംശം ഒരു ശതമാനത്തിന്റെയും ഒമാനിൽ രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനത്തിന്റെയും ചുരുങ്ങൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നാണ്യനിധി വ്യക്തമാക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ എക്കണോമിയുടെ ചുരുങ്ങൽ അത് അഞ്ച് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനമായിരിക്കുമെന്നുകൂടി ഐ എം എഫ് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാകുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും എന്നു തന്നെയാണ് ഐ എം എഫിന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ സ്റ്റേ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞതിനൊപ്പം തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അത് ഈ ബ്യൂട്ടി സലൂണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ഫിജേറിൽ നിന്നും വരുന്നൊരു വാർത്ത രണ്ട് ബ്യൂട്ടി സലൂണുകളും മൂന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റി അടപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബ്യൂട്ടി സലൂൺ പ്രവർത്തിച്ചത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണെന്ന് വ്യക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് അടപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല മൂന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതിൽ ജീവനക്കാർ മാസ്കും കയ്യുറയും ധരിച്ചിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ അത് പാലിക്കുന്നതിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് വീഴ്ച പറ്റി എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുകൂടി വാർത്ത വ്യക്തമാക്കുന്നു ദുബായിൽ കാറുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് ആയിരം ദർഹമാണ് പിഴ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നതിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് അഞ്ചു പേർക്ക് പിഴ ചുമത്തി എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് ഗൾഫ് സ്റ്റോറേസ് അവസാനിക്കും മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു ആഴ്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ യു എയുടെ പല ഭാഗത്തും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പലയിടങ്ങളിലും മഴ പെയ്തു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വരുന്നത് നാളെയും മഴ പെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഫിജേറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എമിറേറ്റുകളിൽ ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാകുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നു മറ്റ് ദുബായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എമിറേറ്റുകളിലും പല ഭാഗങ്ങളിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ഗൾഫ് സ്റ്റോറേസ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് പോലെ നമ്മുടെ സുരക്ഷ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ കൂടെ സുരക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കൂ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് അധികൃതർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ഗൾഫ് സ്റ്റോറേജ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം